എല്ലാവർക്കും മിക്സ് ആൻഡ് മേക്ക് വിത്ത് ഷെസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പും പാൻറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻറ്റ് മുന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പലാസോ പാൻറ്റ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ടിങ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ കോളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫീഡിങ് കുർത്തിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വീതിയുള്ള തുണിയാണ് അതുകൊണ്ട് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വീതി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് ആ ഇഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം പാൻറ്റിനും ടോപ്പിനും കൂടി നീളം അനുസരിച്ച് ടോപ്പിൻ്റെയും പാൻറ്റിൻ്റെയും നീളം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തുണി മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായി ആദ്യം മടക്കി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടു ഇതിൻ്റെ വീതി എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ സ്ലിറ്റ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും വീതി കൂടി വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ എത്ര ഇഞ്ച് വേണം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മടക്കിയിടാൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കിയിട്ടാൽ മതി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് തുണി വേസ്റ്റായി പോകും അപ്പം ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈഡിലത്തെ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലീവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡിസൈനുള്ള തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ അത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡിസൈനായിട്ട് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തുണി മടക്കിയിട്ടു നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടു ഫോൾഡഡ് സൈഡ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കിയിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതേ ഡിസൈനുള്ള തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കുമ്പം ഒരു സൈഡിൽ താഴേക്കും കണ്ടോ ലീഫ് താഴേക്ക് വരുന്നു മറ്റേ സൈഡിൽ മുകളിലേക്കും വരുന്നു അതേപോലെ വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് രണ്ട് പീസാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നോക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ലീഫ് കണ്ടോ താഴേക്ക് ഒരു സൈഡിൽ മുകളിലേക്ക് ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വരണം ഡിസൈനൊക്കെ ചിലതൊക്കെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയേടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് ലീഫ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു കട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞ് തന്നെ പോകും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് തുണിയുടെ നീളം എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളം എടുക്കുക അതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കിയടിക്കാനും വേണം മുകളിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ യോജിപ്പിക്കാനും വേണം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ അര ഇഞ്ച് മുകളിലായി മുപ്പത്തൊന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഷോൾഡർ എടുക്കുകയാണ് ഷോൾഡർ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് അതെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ചരുകൊണ്ട് അത് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആ ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്ത അര ഇഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അത് ഷോൾഡർ എത്ര എടുത്തോ അത് തന്നെ നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് താഴേക്ക് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് താഴേക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ചെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് ആ നാൽപ്പത് ഇഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തുണി നാലായിട്ടാണല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ ലൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഷേപ്പിൽ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട്
അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ സ്ലിറ്റ് ഇടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഹിപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ എടുക്കുക അതും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസം വരും ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അവിടുത്തെ വണ്ണം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തു അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് അവിടുത്തെ വണ്ണം അതിനെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടും പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ലൂസ് കൊടുക്കുന്നത് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട അവിടം വരെ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അത്ര ഇറക്കം എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നൈറ്റ് ഈ ടോപ്പിന് അത്ര ഇറക്കം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് വരെ മതി അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഇറക്കം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നീ നീട്ടി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ലൂസ് തയ്യിൽ തൂമ്പ് ഇടുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നരയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത്ര നന്നായി കിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ എത്ര നീളം എടുത്തോ അവിടേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വീതി സ്ലിറ്റിൻ ഇട്ടതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഞാനിവിടെ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത് അതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ പതിനാല് ഇഞ്ച് ഞാൻ അവിടെ എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇടാം പ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്താലും മതി അത്യാവശ്യത്തിന് വീതിയൊക്കെ കിട്ടും അതിനുശേഷം അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് സ്ലിറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് വരും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ടോപ്പിൽ ഇത് ഞാൻ ബാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിലാണ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എത്ര തുണി വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നര ഇഞ്ചാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടായി മടക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ എടുത്തത് ആ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ടേപ്പിൽ നോക്കുക എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മീറ്ററിന് അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് തുണി എടുക്കേണ്ടത് സ്ലീവ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുണി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തുണി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യുക മുകളിൽ നിന്ന് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഷേപ്പിലേക്ക് പിന്നെ സ്ലിറ്റിലേക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുക സ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആ കേറ് വരുന്ന ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് കേറ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആം ഹോൾ കേറ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ കേറ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കോർണറിൽ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു നൈട്രസ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം നെക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കോളർ നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കാലിഞ്ചും കൂടി എടുത്ത് മൂന്നേ കാലിഞ്ചാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതൊരു ലാർജ് സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അത്രയ്ക്കും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി താഴേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ബാക്ക് നെക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്ക് പീസ് ഇട്ടു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പീസായിട്ട് അവിടെ യോജിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു പീസ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ അര ഇഞ്ച് രണ്ട് ലെയറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫോൾഡർ സൈഡ് വേണമെന്നില്ല കട്ടായ സൈഡായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ആ തുണിയിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചു യോജിപ്പിക്കേണ്ട ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി മടക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഇഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ എനിക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അര ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പീസ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു എടുത്തു ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആ ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാനല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മടക്കി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ബാക്കിലിട്ട പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇറക്കം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നാലര ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കയറി നിൽക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാലര കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മൾ നാലര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു സ്ക്വയറാക്കി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ക്വയറാക്കി എടുക്കുകയാണ് മുകളിൽ വരച്ച മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴെ വരച്ച നാലര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്ക്വയറാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബി പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്താലും മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ബി പോലെ ഒരു കോളറിന് ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മുടെ തല കയറില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോളറാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനോട് കൂടി നമ്മുടെ മറ്റേ ഡിസൈൻ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചു ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡിസൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് സ്ലീവ് ഒരേപോലെ ഡിസൈൻ വരത്തക്ക രീതി വേണം വെക്കാനായിട്ട് മറിഞ്ഞു പോകരുത് ആദ്യം തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നീളം നമുക്ക് എത്ര നീളം വേണോ അത് തൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മുകളിൽ യോജിപ്പിക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കാനുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ തന്നെ താഴെയും സ്ലീവിലും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ നീളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാത്രമേ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് യോജിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതിനുശേഷം അത് മടക്കി മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അടിച്ചു വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീതി എടുക്കുന്നത്
അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ഇഞ്ച് എവിടെ കിട്ടിയോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തും ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണ്ട നമ്മളൊരു മൂന്ന് അതനുസരിച്ച് വണ്ണം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മൂ രണ്ട് രണ്ടര അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലാർജ് സൈസിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തു അവിടേക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ ആ കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെയുള്ള വീതി എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് എടുക്കുക അതൊക്കെ ലൂസിൽ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ റഫായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് നൈട്രസ് ആയതുകൊണ്ട് ചുരിദാറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി ഈ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ ഈ ആംഹോൾ കെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക താഴെ നമ്മൾ ആ മൂന്നര അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു കേറു പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് താഴത്തെ വീതി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ മുകളിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കുള്ള തുണി എത്രയുണ്ടോ അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അവസാനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഡിസൈൻ താഴെ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒന്നും കുഴിച്ചു വെട്ടുന്നൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ അത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആ വരച്ചു കൊടുത്തതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ ഡിസൈൻ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാൻറ്റാണ് പൈജാമ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പലാസോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പാൻറ്റിൻ്റെ തുണി എടുക്കുന്നതും നമ്മൾ എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നീളം എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും ഡബിള് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷമാണല്ലോ നാലായിട്ട് മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നീളം എത്ര ഇഞ്ചാണോ അത് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തുണി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ചോളമാണ് വരുന്നത് മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കിയടിക്കാൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും മടക്കിയടിക്കാനായിട്ട് വേണം അത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്ത് അത് എത്ര ഇഞ്ചാണെന്ന് നോക്കി അതിന് ശേഷം അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എനിക്കിവിടെ ഒന്നര മീറ്ററോളം ആണ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാലോളം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തുണി നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ വീതിയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈന് ഇങ്ങനെ താഴെ ഒരു ഡിസൈൻ വരും ആ ഡിസൈൻ എനിക്ക് കിട്ടണം താഴെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് വീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നര മീറ്ററിൽ കിട്ടി എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് തുണിയെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തുണി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഡിസൈനുള്ള തുണി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ തല തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു സൈഡ് മുകളിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് താഴേക്കാക്കി വരരുത് ഒരു കാല് ചിലപ്പം തിരിഞ്ഞു പോകും അത് നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിലിട്ട പോലെ തന്നെ ഡിസൈൻസ് ഒരേപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇട്ടിടണം കേട്ടോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പലാസോ പാൻറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ താഴെ കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിയെടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് പലാസോ പാൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് തുണിയുടെ വീതി എത്രയാണ് നോക്കാം അത് വെറുതെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ
അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ആ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിലും വരണം നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ മടക്കിയിടുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു കാലിനും തന്നെ മുപ്പത് ഇഞ്ച് അതേപോലെ മടക്കിയിടുക അല്ലാതെ നമ്മൾ തുണി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കി ഇട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വള്ളി ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ക്രോച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ പാൻറ്റൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കേർ പോലെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ അത് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹിപ്പ് ഏരിയയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണല്ലോ അതിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ചുരിദാറിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാലും മതി നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുക അത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ ഓരോരുത്തരുടെയും വണ്ണത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കേറ് പോലെ ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുകളിൽ ലൈൻ വരച്ച അവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി രണ്ട് ഇഞ്ച് വരച്ച അത് രണ്ടും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കേറുവാക്കി ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കേറുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ കൈ കൊണ്ട് വരച്ചാലും മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നീളം എത്രയാണോ എടുത്തത് ആ നീളം ത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ താഴെയുള്ള വീതി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീതി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ച് വരച്ച അവിടേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ലൂസിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സ്കെയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും മുകളിൽ നിന്ന് ക്രോച്ച് ഏരിയ വരയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മളുടെ വീതി എത്രയാണോ ഓപ്പണിങ് താഴത്തെ അവിടേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ തയ്യൽ തുമ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ച ആ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷേപ്പാക്കി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ മടക്കി അടിക്കാനും മുകളിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇടാനുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അവിടെ വെച്ചങ്ങ് മടക്കി അടിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും നമ്മൾ അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം താഴെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ താഴെ മടക്കി അടിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് മടക്കി ഉള്ളിലേക്കാക്കി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പാൻറ്റിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ട്ടോ വീഡിയോ ഇവിടെ ലെങ്ത്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും നമ്മളിവിടെ പോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള